हेलो माय नेम इज नितिन गुप्ता एंड वेलकम टू नितिन गुप्ता क्लासेस कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग आज हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स पॉलिटिकल साइंस चैप्टर वन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी की वीडियो का पार्ट सेकंड जिसमें हम नेक्स्ट थ्री पेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आपको यहाँ पर इस वीडियोज में दिखाया जा रहा है चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से इन एडिशन टू द डाइवर्स रिलीजन एंड कल्चरल बैकग्राउंड देर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फॉर एग्जाम्पल वाइल समीर एक गोज टू स्कूल वाइल समीर दो सेल्स न्यूज पेपर जैसा कि कल की स्टोरी में आपने पढ़ा था समीर एक और समीर दो दो अलग अलग बच्चे थे इनके बारे में ही हम यहाँ पर आगे और डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सिर्फ रिलीजियस कल्चरल और रीजनल बैकग्राउंड डिफरेंट नहीं था उनमें कुछ और भी डिफरेंस थे जैसे कि समीर एक स्कूल जाता था और समीर दो न्यूज़पेपर बेचता था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो स्कूल जा सके इसीलिए अपने परिवार का पालन करने के लिए अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए उसे न्यूज़पेपर बेचने पड़ते थे डिस्कस वाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल आप हमें ये बताइए कि समीर दो स्कूल क्यों अटेंड नहीं कर पा रहा था डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ यू वॉन्टेड टू आप हमें ये भी बताइए कि अगर वो समीर चाहता कि वो स्कूल जाता पर क्या वो उसके लिए आसान था कि वो ये सोचे कि वो स्कूल जा सके इन योर ओपिनियन इज इट फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो स्कूल बट अदर डोंट मतलब आपको हमें ये भी बताना है क्या ये सिचुएशन बिल्कुल सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं आप इन सभी सिचुएशन के बारे में अपने आप भी डिस्कस कर सकते हैं सोच सकते हैं अपने पेरेंट्स से अपने एल्डर्स से अपने फ्रेंड्स से अपने नेबर्स से भी इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं क्या ये सिचुएशन सही है या गलत है समीर दो डिड नॉट हैव दी अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल समीर दो के पास कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो स्कूल जाकर उसे अटेंड कर सके पर हैस यू हैव नोटिस दैट देर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वे यू लिव हु आर पुअर एंड डोंट हैव इनफ मनी टू ईट और वीअर एंड समटाइम्स नॉट इवन अ प्लेस टू लिव आप लोगों के घर के आसपास आपने ये भी कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो दो टाइम का खाना खा सकें अच्छे सही तरीके के कपड़े पहन सकें और कुछ लोगों के पास तो ऐसा भी देखा होगा आपने कि उन लोगों के पास रहने की जगह नहीं है इसीलिए वो कहीं रोड के किनारे किसी खाली जगह में एक झोपड़ी बनाकर रह रहे होते हैं दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन और ये वो डिफरेंस नहीं है जो आखिरकार हम लोगों ने कई जगहों पर देखा है Here we were talking not of difference but of inequality. Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons. यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो differences की नहीं है कि किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो अच्छे घर में रह रहा है अच्छे कपड़े पहन रहा है उसके पास सारी सुख सुविधाएँ हैं और किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वो रोड पे भी रह रहा है झोपड़ियों में रह रहा है खाने के लिए पैसे नहीं है बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हम डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इनक्वालिटी की इनक्वालिटी का मतलब है जहाँ लोगों के पास सही तरीके के रिसोर्सेज नहीं हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं जो बाकी लोगों के पास अवेलेबल हैं दी कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनक्वालिटी भारत में जो कास्ट सिस्टम है वो भी एक एक इनक्वालिटी का ही एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन दी वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वॉज सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप भारत में बहुत ही पुराने ज़माने से ही हमने लोगों को अलग अलग जातियों में उनके काम के अनुसार डिवाइड कर दिया है बांट दिया है अगर कोई इंसान घड़े बनाता है तो उसका जाति अलग है अगर कोई जूते सिलता है तो उसकी जाति अलग है अगर कोई बाल काटता है या शेविंग बनाता है तो उसकी जाति अलग है और अब वो अपने ही ग्रुप में रहेंगे अपनी उसी जाति में रहेंगे उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति उस ग्रुप को छोड़कर किसी दूसरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता so if your parents were potters you could only become a potter nothing else matlab agar aapke parivar mein aapke pita ji agar ek kumha ek gamatke banane wale hain to aap bhi sirf ek matka banane wale hi ban sakte hain aap iske alawa koi aur dusra kaam nahi kar sakte this system was considered irreversible aur is system ko bahut saalon se chala aane ki wajah se isko irreversible maan liya gaya and because you were not supposed to change your profession it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession 
मतलब अब आप लोगों के ऊपर ये बाउंडेशन लगा दी गई थी कि आप अपने ग्रुप को चेंज नहीं कर सकते दैट मीन्स आप अपने प्रोफेशन को नहीं छोड़ सकते जो आपके काम पे तादी करते थे वही काम आप आपको करना होगा तो इसी वजह से आप अपने उस प्रोफेशन के अलावा किसी और प्रोफेशन के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज गेन नहीं कर पाते थे क्योंकि आप दूसरी नॉलेज तो तब गेन कर पाएंगे जब आप किसी दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करने का आपको मौका मिलेगा दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनिक्वालिटी और इसी वजह से इनिक्वालिटी की सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो गया यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनक्वालिटीज़ इन दी फॉलोइंग चैप्टर्स और आप ये और इस तरीके की और कई सारी इनक्वालिटीज़ के बारे में आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे हम वॉट डज डाइवर्सिटी एड टू आर लाइफ डाइवर्सिटी इतनी जो विविधताएं हैं हमारे देश में उसने हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव डाला है वो यहाँ पर हम समझेंगे जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड्स यू माइट हैव फ्रेंड्स हु वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different kinds of festivals with them, tried out the clothes they wear, and learned some of their languages as well. जैसे कि आपने देखा समीर एक और समीर दो दोनों अलग अलग जगहों से बिलोंग करते थे अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे कोई अमीर था कोई गरीब था परंतु वो फिर भी फ्रेंड्स थे ऐसे ही आपने भी अपनी क्लास में आपके आस पड़ोस में कई बार आपके ऐसे दोस्त बने होंगे जो आपसे बहुत डिफरेंट हैं अलग हैं उनकी लैंग्वेज अलग है उनका बिहेवियर अलग है उनका इकनॉमिकल बैकग्राउंड अलग हो सकता है उनके रिलीजन बैकग्राउंड अलग हो सकते हैं तो उसमें आपको क्या क्या नया देखने को मिलता है आपने उनके घर में अलग तरीके का फूड ट्राई किया होगा उनके फेस्टिवल्स उनकी तरीके से मनाए होंगे अपने फेस्टिवल्स आपने उनको अपनी तरीके से सेलिब्रेट करने में हेल्प करी होगी अलग अलग तरीके के कपड़े पहने होंगे उनकी भाषाएं सीखी होंगी उनके रेगुलर जो टास्क होते हैं जो रिचुअल्स होते हैं उनको सीखा होगा तो ऐसे हम कई सारी चीज़ों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं आपने उनकी सीखी होंगी और उन्होंने आपसे सीखी होंगी यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हेयरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स पीपल एंड इवन घोस्ट आपने कई बार ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी पढ़ी होंगी और ऐसे एडवेंचर्स के बारे में सुना होगा जो अलग अलग जानवरों से रिलेटेड हैं अलग अलग लोगों से रिलेटेड हैं और कई बार तो आपने भूतों की कहानियाँ भी सुनी होंगी पर हैप्स यू है इवन इन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज योर सेल्फ और कई बार आपने खुद की अपनी कहानी बनाने में भी कई बार कोशिश की होगी Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lot of ideas to make up more stories. और जब आप कोई नई कहानी सुनते हैं तो आपको उस कहानी को सुनने के बाद कई सारे ऐसे नए आइडियाज़ मिलते हैं जिससे आप अपनी खुद की भी एक नई कहानी बना सकते हैं People who write stories get their ideas from all sorts of different places. जो लोग इस तरीके की कहानियाँ लिखते हैं वो उन कहानियों की प्रेरणा अलग अलग जगहों से लेते हैं बुक से लेते हैं लोगों की रियल लाइफ से लेते हैं और कई बार उनकी खुद की प्योर इमेजिनेशन भी होती है सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड चूजन टू राइड टू देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप्स कई बार कुछ लोग स्टोरीज लिखने के लिए जंगलों में भी रहते हैं जानवरों के करीब रहते हैं और उनमें उनकी फाइट्स जो लड़ रहे हैं एक दूसरे की जिंदगी के लिए जिंदगी बचाने के लिए अपनी हंटिंग के लिए और अपनी फ्रेंडशिप्स के लिए उन सभी में भी स्टोरीज बनाते हैं अदर रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर कई बार कुछ लोग रियल अकाउंट्स मतलब जो लोगों के ऊपर हो चुका है जो लोगों की जिंदगियों के ऊपर है जैसे कि राजाओं की कहानियाँ रानियों की कहानियाँ कई सारी और प्रेम कहानियों के ऊपर और उनकी शहादत के ऊपर उनके सम्मान की कहानियाँ तो इन सब तरीके की कहानियों को भी पढ़ना और लिखना पसंद करते हैं सम डिप्ड इन टू देयर ओन चाइल्ड हुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर कई बार कुछ लोग अपनी पुरानी जिंदगी जो उन्होंने बचपन में अपने स्कूल लाइफ में अपने चाइल्ड हुड में उनकी जो यादें हैं उनकी जो सुनहरी यादें हैं उनके ऊपर भी स्टोरीज लिखते हैं उन्हें पढ़ना पसंद करते हैं उन्हें लिखना पसंद करते हैं और उनके एडवेंचर्स बनाना शुरू करते हैं इमेजिन इफ ऑल दी स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स डेट यू हैव हर्ड एंड रीड सो फार were forced to live in a place where all people wore the same two colors red and white ate the same food maybe potatoes took care of the same two animals for example deer and the cat and to entertain themselves play snakes and ladders what kind of stories do they think would write आप ये इमेजिन करिए कि जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं या राइटर्स हैं पोइट्स हैं इन सभी को एक ऐसी जगह रुकना के लिए कह दिया जाए इनको सबको एक ऐसी जगह इकट्ठा किया जाए जहाँ सिर्फ हर तरीके का इंसान सिर्फ दो तरीके के रंग पहनेगा 
या तो रेड या वाइट सिर्फ एक ही तरीके का खाना खाएगा एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि आलू या फिर ऐसे आज जानवरों को पालेंगे वो जैसे कि डियर या कैट मतलब इनके अलावा उन्हें और कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनको सिर्फ स्नैक एंड लैटर खेलने के लिए अलाउ किया जाएगा तो आप इस बारे में सोचिए कि वो सभी मिलकर किस तरीके की स्टोरी लिखेंगे वो लगभग सभी की स्टोरी के पीछे एक ही तरीके का मोटिव होगा एक ही तरीके का कंसेप्ट होगा क्यों क्योंकि सभी के आसपास का जो एनवायरमेंट है सभी के आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल एक जैसा है जिस वजह से उनके अंदर नई इमेजिनेशन नहीं आएंगी जो इमेजिनेशन आएंगी वो लगभग एक दूसरे से कहीं ना कहीं सिमिलर दिख रही होंगी डाइवर्सिटी इन इंडिया इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ बहुत तरीके की विविधताएं आपको देखने को मिल जाएंगी वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन भारत में आप जानते हैं कि कई तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स खाए जाते हैं अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और कई अलग अलग तरीके के रिलीजियस प्रैक्टिस हमें भारत में देखने को मिलती है बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सपेक्ट्स दैट वी डू दैम इन अ डिफरेंट वेज परंतु अगर आप इनमें भी कई चीज़ों को बारीकी से देखेंगे तो इसमें आपको कई सारे ऐसे काम देखने को मिलेंगे जो हम लगभग काम तो एक ही तरीके की है पर उसको हम अलग अलग तरीकों से करते हैं हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी हम डाइवर्सिटी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अ लिटिल मोर देन टू हंड्रेड ईयर्स अगो और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन एरोप्लेन बस और कार बिकेम अ पार्ट ऑफ आर लाइफ पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अन अदर इन शिप्स और हॉर्सेज ऑन कैमल्स और ऑन फुट अगर हम इसको समझना चाहते हैं डाइवर्सिटी को तो उसके लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं अगर हम लगभग 200 साल या उससे भी थोड़ा पहले जाएं और उस समय की बात करें जिस समय पर ट्रेन एरोप्लेन्स बस और कार हमारी आम जिंदगी का हिस्सा नहीं बनी थी उससे पहले लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना चाहते थे अगर एक दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना चाहते थे तो या तो वो जहाज़ों का इस्तेमाल करते थे घोड़ों का इस्तेमाल करते थे ऊँटों का इस्तेमाल करते थे या फिर वो अपने पैरों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड विद मतलब अगर लोग पुराने ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे तो वो नई ज़मीन के सर्च में नए लोगों की सर्च में नई जगहों की सर्च में जहाँ पर वो सेटल हो सकें और कई बार लोगों से ट्रेड करने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल किया करते थे एंड बिकॉज ऑफ इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल वंस दे गॉट टू अ प्लेस पीपल स्टेट देअ ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम जब इस वजह से जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे तो उन लोगों को वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगता था जिस वजह से वो लोग वहीं पर कुछ समय के लिए ठहर जाया करते थे मैनी अदर लेफ्ट देअ होम्स बिकॉज देअ व फेमाइंस एंड ड्राउट्स एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट कुछ लोग इस वजह से भी ट्रैवल करते थे क्योंकि जहाँ वो रहा करते थे वहाँ या तो अकाल पड़ गया है फेमाइंस का मतलब अकाल जहाँ पर खाने की कमी हो जाती है और ड्राउट ड्राउट का मतलब है सूखा पड़ना बारिश ना होने की वजह से फसल नहीं उगाई जा सकती वहाँ पर पेड़ सूख जाते हैं और खाने के लिए कुछ नहीं रह पाता तो इस वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रैवल किया करते थे सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज दियर वॉज अ वॉ कुछ लोग काम के सिलसिले में भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह इसलिए भी ट्रैवल करते थे क्योंकि जहाँ वो रहा करते थे वहाँ कोई युद्ध स्टार्ट हो गया था कोई जंग हो गई थी कुछ लोग लड़ना शुरू कर दिए थे इस वजह से भी लोग ट्रैवल किया करते थे समटाइम्स एज दे बिगिन टू मेक देअर होम्स इन न्यू प्लेसेज पीपल बिगिन टू चेंज अ लिटल एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन दी ओल्ड वेज मतलब जब लोगों ने एक जगह पर रहना शुरू किया अपने घर को जहां वो पहले रहते थे वहां छोड़कर एक नई जगह पर घर बसाया तो लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा बदल लिया या फिर समय ने उनको अपने अनुसार बदल लिया या फिर वहां के मौसम के अनुसार वहां के माहौल के अनुसार उन्होंने अपने आप को चेंज किया जिससे कि वो वहाँ पर बहुत ही आसानी से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकें सो देर लैंग्वेज फूड म्यूजिक रिलीजन बिकेम अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू एंड आउट ऑफ दिस एंटर मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट जब लोगों का खाना लोगों का फूड लोगों की लैंग्वेज लोगों के म्यूजिक लोगों का रिलीजन ये सब जब पुराने और नए माहौल में मिक्स हुआ तो एक इस इंटर मिक्सिंग की वजह से एक नए कल्चर का डेवलपमेंट हुआ और हमें एक नया वेराइटी देखने को मिली द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेज हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड कल्चर देअ 
मतलब अगर हम हिस्ट्री को ध्यान से देखेंगे तो किसी भी प्लेस की हिस्ट्री हमें ये बताती है कि वहाँ पर जो लोगों ने लोग पहले रहा करते थे वो और जो नो नए लोग वहाँ पर आके रहना शुरू किए उन दोनों के कल्चर से जब मिक्स किया तो एक नए कल्चर का डेवलपमेंट हुआ जो वहाँ पर प्रिवेल होना शुरू हो गया जो वहाँ पर लगातार वहाँ की एक पहचान बनकर रह गया दस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ दियर यूनिक हिस्ट्रीज इसी वजह से हर एक अलग रीजन हर एक अलग अलग रीजन अपनी एक डाइवर्स एक बहुत ही यूनिक हिस्ट्री की वजह से फेमस होने लगा सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट वेन पीपल अडेप्ट देयर लाइफ टू द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव और कई बार ये डाइवर्सिटी उस जोग्राफिकल एरिया पर भी डिपेंड करती है जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं क्योंकि उन्हीं के अनुसार उन्हें अपने आप को वहाँ के माहौल के अनुसार उन्हें अपने आप को ढालना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्राम लिविंग इन अ माउंटेन रीजन मतलब इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं अगर वो लोग पहले समुद्र के किनारे रहते थे और अगर वहाँ से वो माइग्रेट करके वहाँ से वो ट्रैवल करके पहाड़ों पे रहना शुरू कर दें तो क्या उनकी ज़िंदियाँ सेम होंगी बिल्कुल नहीं होंगी समुद्र के कहाने किनारे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से वो लाइट कपड़े पहनते हैं कॉटन कपड़े पहनते हैं और जब वो पहाड़ों पर रहना शुरू करेंगे तो वहाँ ठंड का मौसम ज़्यादा होता है वहाँ पर ठंड की वजह से उन्हें हैवी क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे वुलन क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे और कई सारे क्लोथ्स की लेयरिंग पहननी पड़ेगी जिसकी वजह से उनकी लाइफ्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं तो जोग्राफिकल एरिया जहाँ वो रह रहे हैं और जहाँ वो रहते थे उस पर भी कई सारा असर पड़ता है उसकी वजह से भी उनकी जिंदगी पर तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माई चैनल नितिन गुप्ता क्लासेज एंड प्रेस दी बेल आई कैन टू गेट द रेट नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियोज यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट नितिन गुप्ता क्लासेज यू कैन ऑल्सो मेल मी एट नितिन गुप्ता क्लासेज सेवेंटीन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम आज की वीडियो के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग